An apartment block was hit by falling debris, killing one and leaving at least 33 people wounded as Russia launched massive air attack on Kiev on January 2. Kiev Mayor Vitaly Klitschko said an elderly woman had died in an ambulance after being wounded by the debris after Ukraine shot down incoming weapons, Russia attack with waves of different missiles during the morning rush hour, striking residential buildings and civilian infrastructure. Military authorities issued air alerts that lasted for at least three hours, Klitschko said gas pipelines had been damaged in Kiev's Pechersky district, and electricity and water had been cut off in several districts of the capital. Rescuers were putting out fires in several places, he said, the loss of electricity and water brought back memories of last winter when Russia pounded the energy grid, causing frequent power cuts and plunging millions into darkness. After the initial aerial barrage, Yuri Anat, spokesperson for the Ukrainian Air Force, said the situation remained tense and that air defenses were bracing for more Russian missile launches, Russia has stepped up airstrikes on Ukraine over the New Year period, and on December 29 conducted its largest air attack of the almost two-year-old war on Ukraine, killing at least 39 people. Сегодня в ночи снова в Киев, по Киеву завдан был удар комбинованный шахедами, крылатыми ракетами, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Мы находимся сейчас в Соломинском районе, где видим большой кратер, буквально 10 метров, трошки в сторону, и была большая количество жертв. Зараз на цю секунду одна жінка по дорозі до шпиталю швидкої померла. У нас біля 30 людей зараз знаходиться з різними травмами в шпиталях, відпіталізовані. Велика кількість людей зараз надається допомога. По місту ситуація складна, більше 60, майже 70 ракет було знищено, ця атака була комбінована, шахеди, ракети, крилата ракети також, гіперзвукові ракети, кінжал. Переважна більшість цих ракет була збита, ми бачимо це уламки, які долетіли, дякуємо нашим збройним силам протиповітряної обороні, але тим не менш, Уламками нанесено велику шкоду, і це стосується і системи енергопостачання, і з цим також пов'язано зараз знищений тиск води в багатьох районах.